Milli mücadele denildiğinde öncelikle işgal kuvvetleriyle yapılan mücadele akla gelir. Oysa Anadolu'da işgal kuvvetlerinin yanında esas iç düşmanlarla önemli bir mücadele yaşanmıştır. Mustafa Kemal Paşa yabancı işgalcilerden çok yerli işbirlikçilerle baş etmek zorunda kalmıştır. Şeyhülislam'ın Kuvayi Milliyecilerin öldürülmelerinin günah sayılmayıp dinen caiz ve vazife olduğunu duyuran fetvası, Padişah Vahdettin'in Kuvayi Milliyecilerin yaptıklarının bastırılması gereken bir ayaklanma olduğunu bildiren Hattı Humayun'u, ve Sadrazam Damat Ferit'in milli hareketi fitne ve fesat, kuvayi milliyecileri de isyancılar diye adlandırdığı bildirisi İngiliz uçaklarıyla Anadolu'ya da atılmıştır. Bunlar saray yanlısı gazetelerde de yayınlanmıştır. Padişah ve halife taraftarlarının yanında bir de Anadolu topraklarının bir bölümü üzerinde yeni bir devlet kurmayı amaçlayanlar vardır. Sonuçta Anadolu'da isyanlar ardı ardına patlar. Kuvayi Milliye'ye karşı düzce ayaklanmaları, Bolu'daki geçitleri ve Anadolu'ya giden tren hattını elde tutmak amacıyla çıkartılan Bolu, Hendek ve Adapazarı ayaklanmaları, Yozgat, Konya, Afyon ayaklanmaları, Milli Aşireti ayaklanması, tarihe milli mücadelenin başındaki en önemli isyanlar olarak geçer. Ankara fetvasıyla irade Milliye, hakimiyet Milliye gazetelerinin çıkartılmasıyla, Anadolu Ajansı'nın kurulmasıyla, Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun yapılmasıyla isyanlar önlenmeye çalışılır. Askeri, idari, siyasi ve hukuki tedbirlerin yanı sıra Millet Meclisi tarafından isyan bölgelerine halkı ikna etmek ve milli mücadele saflarına katılmalarını sağlamak için heyeti nasihalar oluşturulur. Bu heyetlerin kurulmasındaki temel amaç bölgedeki isyanı sona erdirmek ve insanların Kuvayi Milliye Hareketi'ne bağlanmalarını sağlamaktır. Bolu bölgesi için oluşturulan nasihat heyetinin başına Trabzon Milletvekili Hüsrev Bey getirilir. Milli mücadele döneminin iç isyanlarının bastırılmasında önemli rol oynayan Hüsrev Bey, 1884 yılında Edirne'de doğar. Birçok milli mücadele kahramanı gibi o da Harp Okulu ve Harp Akademisi'ni bitirir. Balkan Savaşı'na katılır. Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde görev yapar. Kafkas Orduları Harekat Şube Müdürlüğü, Trabzon'da toplanan Kafkas Sulh Komisyon Üyeliği ve Erzurum'da 15. Kolordu'nun Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunur. Mütarekeden önce İstanbul Erkan-ı Harbiye Umumiye ve Umum Süvari Müfettişliği'ne atanır. Binbaşıdır. Mustafa Kemal Paşa ile tanışmasını şöyle anlatır. 1919 Mayıs'ında ordu müfettişliği ile şarka gideceğini duyduğumuz Mustafa Kemal Paşa'nın beni arattığını haber verdiler. Düşman zabitlerine selam vermek zilletine tahammülü olmayan, tecavüze, hakarete karşı silahla mukabeleye karar vermiş bulunan arkadaşlarım gibi ben de 6 aydan beri üniformamı dolaba koymuştum. Konuşmamızdan seyahatin resmi şeklinin Samsun ve havarisi ile şark vilayetlerindeki asayişsizliği düzeltmek üzere Sultan Vahdettin tarafından gönderildiğini fakat asıl maksadının düşman süngüleri altındaki bir yerde milli birlik ve kurtuluşu teşkilatlandırmak ve bu kutsal gaye ile milletin sinesinde çalışmak olduğunu ve beni de Erkan Harbiyesi'ne almak istediğini sevinçle öğrendim. Hüsre Bey 16 Mayıs'ta Bandırma vapurundadır. Mustafa Kemal kendisinden ilk inkılap ve müşkülat arkadaşım diye bahseder. Mustafa Kemal'in karargahında istihbarat ve siyasi şube müdürü olur. Amasya tamiminin hazırlanmasında çalışır. Erzurum ve Sivas kongrelerine katılır. Heyeti temsiliyenin baş katibidir. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni temsil eder. Misak-ı Milli'nin görüşülmesinde yardımcı olur. Meclisin fesi üzerine İstanbul'dan Ankara'ya döner. Hakimiyeti Milliye gazetesinde yazılar yazar. Trabzon mebusu olarak Millet Meclisi'ne katılır. Ankara'da meclisin açılmasını istemeyenler iç savaşı ateşleyerek Bolu, Adapazarı, Sapanca, Akyazı, Hendek ve Düzce'de ayaklanmalar başlatırlar. 
Bolu'daki dağ geçitleri, Anadolu'nun kapısı denilen Geyve'deki demiryolu isyanların Anadolu'ya yayılmasını önlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Ankara'nın etrafı sarılmak istenmektedir. Batı'daki en güçlü Kuvayi Milliye lideri olan Çerkez Ethem'e isyanları bastırmak üzere bu bölgeye gitmesi emri verilir. Ayrıca iki tabur düzenli ordu müfrezesi, iki tabur piyade ve 300 kişilik bir müfreze bölgeye gönderilir. Hüsrev Bey de heyeti Nasiha Başkanı olarak Bolu'ya gitmek üzere görevlendirilir. Ancak Hüsrev Bey, Gerede'de heyette bulunan milletvekilleriyle birlikte esir düşer. İsyancılar onu taş yağmuruna tutarlar ve yaralandığı halde tedavisine izin vermezler. Hüsrev Bey ve yanındakilere su bile vermezler. Ada pazarına gönderilen Sait ve Kazım Beylerin öldürülmesi, isyana son verilmesi için gönderilen Yarbay Mahmut'un uzlaşma çalışmalarına rağmen şehit edilmesi, erlerin silah ve cephanelerine el konulması, Hüsrev Bey ve heyetinin kaldığı hapishanenin önünde her gün milli kuvvetlerin mağlubiyeti için dua edilmesi, durumun vehametini anlatır. Hüsrev Bey Düzce'de iki ay esir kalır. Bu sürede Ankara hükümeti asilerle bir uzlaşma aramakta ve isyanın bitirilmesine çalışmaktadır. Kuvayi Milliye Birlikleri Mayıs ayı sonuna doğru çeşitli bölgelerdeki isyanları bastırmaya başlar. Asilerin lideri Sefer Bey hapishanede Hüsrev Bey ile görüşür. Hüsrev Bey onu milli güçlere katılmak için ikna etmeye çalışır. Damat Ferit hükümetinin İngiliz yanlısı tutumu ve Hüsrev Bey'in söyledikleriyle kafası karışan Sefer Bey en sonunda Kuvayi Milliye'ye katılmaya karar verir. Serbest kalan Hüsrev Bey Kuvayi Milliye kontrolündeki Mudurnu'ya gider. Refet Bey ile Sefer Bey arasında bulanık anlaşması yapılır. 23 Mayıs'ta isyan sona erer. Sefer Bey 5000 askeri ile Kuvayi Milliye'ye katılır. Durumda bir telgrafla Çerkez Ethem'e bildirilir. Ama Çerkez Ethem bu bilgiyi almış olmasına rağmen Düzce'ye girdiğinde Sefer Bey'i ve asilerin ileri gelenlerini idam eder. 1921'de Londra Konferansı'na katılan Hüsrev Bey, 1923'te Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilir. Milli mücadelenin başından 1923'e kadar hep Mustafa Kemal Paşa'nın yanındadır. 1924'te askerlikten ayrılır. İkinci dönem Urfa ve beşinci dönem Sivas Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alır. Soyadı kanunuyla Gerede'de gösterdiği başarıdan ötürü Atatürk tarafından Gerede soyadı kendisine verilir. 1936'da Tokyo, 1939'da Berlin Büyükelçisi olur. Daha sonra Budapest'te Tahran, Tokyo ve Rio de Janeiro Büyükelçiliklerine atanır. İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye'yi ziyaretine vesile olması, Japonya'da Türk-Japon dostluğunu geliştirme faaliyetleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında Berlin Büyükelçisi olarak yürüttüğü bıçak sırtı diplomasi çalışmaları, onun askerlik yaşamının yanı sıra diplomatik alanda da ne kadar başarılı olduğunun kanıtıdır. 1949'da emekliye ayrılır, 22 Mart 1962'de İstanbul'da vefat eder. Edirne şehitliğinde yatan Hüsrev Gerede'nin ismi, ölümünden önce İstanbul Nişantaşı'nda yaşadığı caddeye verilir. Caddenin Teşvikiye tarafındaki girişine 2001 yılında anıtı dikilir. Milli mücadelenin dirayetli bir askeri ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatı olarak Hüsrev Gerede, adıyla İstanbul'da yaşamaya devam etmektedir. Ruhu şat, devri daim olsun.